，我季芊芊，人称绝世医仙，华佗第一百零八代传人。昆仑山上苦心修行一十五年，这次下山，哎，我这次下山干嘛来着？哦，对了，这次下山是要找我小时候的救命恩人。听师傅说，他现在是骑士集团的总裁。叫齐思明，你今天必须跟我去医院。妈，这么多年了，我们寻访了多少家名医，去医院也没用啊。齐思明，现在几大家族纷争不断，集团内部也是勾心斗角。所幸的是，你已经是集团的总裁了。可是，万一你倒下了，你的妈妈怎么办呀？妈，放心吧，没事。阿丽，开车。大爷，你们快走。两位，你们，你们是什么人？我们，我们当然是坏人了。<笑>你们想干什么呀？干什么？无非就是拿人钱财。替人消灾吧！哈、啊，你别碰我妈，我跟你们走。你跟我们走，小的也要，老的我们也要，是吧？你们，你们，你们，你们，你们，光天化日，朗朗乾坤，必有恶霸的。我的好堂哥，下次你可别。思敏，思敏，思敏，是不是又放屁了？哎呀，哎，是不是又放屁了？你们没事吧？思敏，这个怎么办呀？思敏，让我看看。你个小乞丐，你能信吗？我季芊芊，人称绝世医仙。你可别去了。肺腑失调，代替生命。小姐，你干嘛？怎么样？我感觉前所未有的好。太好了，小姐感，我，姑娘。谢谢你救了我，我为刚才的事向你道歉，对不起。哎，姑娘，你叫什么名字？我人称绝世，叫我女侠就好。江湖儿女做好事无需留名。啊<笑>、呃，女侠姑娘，你现在有工作吗？嗯<笑>，那太好了，正好啊。你来给我儿子当贴身保镖，保镖啊啊！还贴身？你们城里人玩的都这么野的吗？妈，你别胡闹了。谁胡闹了？孩子，你看他身手不凡，而且医术精准，给你当保镖啊，再合适不过了，还能给你看病。妈，他的医术确实高明，那你找一个女孩子给我当保镖，你也太……哎，我还没同意呢吧？我告诉你们吧，我这次下山来是找我的救命恩人的，我才不当什么贴身保镖。哎，小姑娘，我儿子可是齐氏集团总裁齐思明，放心，工资少不了你的。齐思明，你是齐氏集团的总裁？太好了，恩公，我终于找到你了。恩公，十年前你不记得我了吗？师傅，我再也不能跑了，好饿，好渴。小心，小心，小心！恩公，我在电视剧里看到过，滴水之恩当涌泉相报，那救命之恩
，就当以身相许喽。这么多年，终于找到你。十年前的事不过是举手之劳，你不必这样。可是我要报恩啊！十年前我在昆仑山走丢，差点饿死，是你救了我。当年我确实和我妈去记过罪，但都已经过去这么久了，必放在心上。咦，这就是缘分呀！你看，你给我儿子当保镖啊，也算是报恩了。好，没问题。可是，没什么可是的。就这么定了，太好了！十年了，我终于可以待在恩人身边了。我妈竟然让一个女人保护我，被堂弟知道非得笑话我。哎呀，你想什么呢？秦思明，你怎么在这跟一个乞丐乱搞？成何体统啊！你别胡说，这是我妈给我请的保镖。找个娘们保护你，哼，这大伯母还真想得出来了。哎，还真是奇了怪了。你说你是这什么饲料长大的？怎么一张嘴就满口喷粪啊？你，潘哥，你养的狗在这咬人，你也不管管？我说了，他是我的保镖。哼，亏我还有心给你送邀请函。什么邀请函？首富家举办了一场豪门云集的宴会，届时被邀请的贵宾都会写女伴子。啊，这是邀请函，我就不去了吧。呀，堂哥是怕找不到女伴，也是，就你这个病秧子，有哪家亲戚敢跟你？不过是不想要亲，可不是想拒绝你。敢说了，不过首富家的要亲，可不是想拒绝就拒。奶奶说了，必须得去。嗯怎么办？要不我做你的人？我，我季芊芊可是风华绝代、万人敬仰的季芊芊。说你一个女孩子家家的，每一天说话没羞没臊的。算了，走吧，带你买身衣服去。恩公，你这是同意了？好了，以后别一口一口恩公叫着，以后叫我齐总吧。齐总，齐总，齐总，我穿乞丐服不行吗？我接个电话。首富大儿子，这老头想的倒是挺周到的吧？听说你在江城混得风生水起，果然不错。哎，这个嘛，也就是个江城首富而已。首富，那个富豪云集的酒会是你举办的？是啊，我现在就是接师姐去晚上酒会。不了，我已经答应了陪我恩人一起去。你先走吧。好好，师姐，那咱们晚上酒会见。呃，哎，对对了，我待会儿啊再给你一张我们王氏集团仅有的不限额黑卡。还有啊，这家商场也是我们王氏集团旗下的。待会儿啊，我会吩咐下去，有贵宾到访。哎、什么？千金大小姐要过来定制礼服？大小姐好，哪来的臭乞丐？赶紧出去！我们这一会可有神秘贵宾上门，别耽误我们做生意。我就是你们口中说的贵客，不用接待了，我自己看就行。我们这的衣服可是很贵的，弄坏了你赔得起吗？亲爱的，我可是这家店的超级 VIP， 到时候你好好帮我挑一挑。我们家暮雪穿什么都好看，还用挑吗？
，原来是李昂氏集团李昂大小姐呀！亲爱的，你这 VIP 面子够大呀！嗯，毕竟是千万级的 VIP 嘛。哎，什么鬼？怎么这么臭？你这个臭气该怎么在这儿？再说，你都给我堂哥当保镖了，怎么还出来有感？姐，你说你那 VIP 堂哥找了个米乞丐当保镖？哼、啊，可不是吗？李娜堂哥不会是常年得不到女人的关爱，空虚的连个乞丐都想上吧？<笑>你嘴巴给我放干净点！你这个臭乞丐，给我滚出去！你还愣着干什么？把他给我轰出去！哎，是，我们是来消费的，没有被赶出去的道理。这齐思明，年轻力壮，气势不凡。你擅长人文中的言语过多病啊，堂哥，你不会是和他一起来的吧？你今天晚上女伴不会是他吧？本姑娘当女伴怎么了？我季芊芊打扮打扮，可不比你们这些所谓的千金小姐差。思明，我选好，把那件给我包起来。好，就那件，包起来吧。这件礼服可是我们店的镇店之宝呀，价值两千万呢。先生，您确定要给这个乞丐呀？两千万？思明，花两千万给个乞丐买礼服，可不值当啊。两千万怎么了？本姑娘自己有钱。刷卡。首富家的至尊黑卡，全球只有三张。我怀疑你这张是假的。是真是假，你试试不就知道了。你哪来的两千万？齐总，我这张卡里买一千件的衣服都够。两千万，季芊芊，今天你能刷出两千万，我叫你姑奶奶。好啊，刷不出来，我叫你姑奶奶。亲爱的，那我可要提前祝贺你，多一个大孙女儿了。<笑>你给我刷仔细了啊！是，梁小姐。至尊黑卡，神秘人出现了吗？哇！你这张破卡是假的，你这破卡识别不出来。不可能啊！我设定明明说这卡里有好多好多钱，还不赶紧跪下给我叫姑奶奶！然然，把他给我按倒！是，滚！经理，你来的正好，这有个臭乞丐拿个假卡。来冒充至尊黑卡招摇撞骗呢？您看看怎么处置？瞎了你狗眼，居然敢盯着我们贵客！什么神秘贵客呀？还不赶紧把礼物包起来！啊，是，好。啊。季千金，你刚刚是不是卡里根本就没钱，被当做数额阶段刷不出来的？不是啊。那卡是首富送给我的，他是我师弟。怎么可能？你呀、啊，就是运气好，歪打正着了。一会儿酒会啊，少说点话，免得又惹是是非。齐总，好了，酒会马上开始了，我先带你去休息室，换个衣服，我到里面等你，走吧。嗯梁小姐今天这一身可真是惊艳全场啊！纵观这全场，还属梁小姐最美。叶总，过奖了。哟，这是谁啊？连个女伴都没有就进来了。哟，各位，这是我堂哥，从小啊身体就不好，全城的女子啊都避之不及，所以找不到子。大家多多包涵啊！哎，不是有个乞丐女伴吗？汤哥，不会连一个乞丐都不愿意做你的女伴吧？你也太丢人了，真是丢人现眼！哎，你滚吧，找不到女伴，来这干什么？滚吧，谁说他没有女伴？我就是美，我活了大半辈子，从来未见过如此绝色美人。活了大半辈子，从未见过如此绝色的女子。
，哪来的贱人敢抢我饭桶？你你是？徐总，我是季芊芊呀。你是芊芊？你这换了一身衣服，我都认不出来了。哈、啊，原来是你这个臭乞丐啊！别以为你换了身体面的衣服，你就能成为人上人了。还不是一个给人当贴身保镖的下贱货，梁慕雪，你这张狗嘴还学不会说人话是吧？你，我跟你没完！不知齐大公子花了多少钱雇这位美女呀？不如我出双倍让给我，我出三倍啊，不，五倍！这么漂亮的小娇娘贴身守着你，你不干点啥？不会是那方面不行吧？哈哈，我和芊芊不是你们想的那种关系，别太侮辱人了。小娘们儿，我愿意花钱买你一晚上，是你的福气。我劝你乖乖就范。没想到首富的酒会，居然会有你们这种恬不知耻的败类。在吧。我今天定不饶你，首富大人到！你们竟敢在我的酒会上闹事，我滚出江城！滚！师师姐，师姐夫没事吧？我马上安排私人医生，一分钟便会醒过来。果然还是师姐深得师傅真传。恩人不相信我跟你的关系，你先走吧。好的，师姐，今晚酒会，你吃好喝好，有事给我打电话哦。齐总，你醒了？怎么又晕倒了？你最近操劳过度，再加上刚刚受了刺激，所以才会引发酒气。可是我感觉每次你医治完，我的身体状况都好了很多。那是当然。你的医术果然了得。嗯。看来我妈让你给我当保镖是对的。刚刚这些人呢？嗯，怕是已经不在江城了吧？啊！气死我了！这个臭乞丐三番两次跟我作对。亲爱的，别生气啊。废物，你只会说这句话。不过。那个臭乞丐，打扮起来挺好看。你啊，那肯定不能和你比。你放心，你这口气啊，我肯定替你出。你这招够狠啊！同时把两个人都算上。<笑>三哥，喝水多没意思，来喝酒。三哥，之前是我小心眼了，以后啊，咱好好相处啊。师姐，你能这么想，我很高兴。谢谢，你也喝啊。那你们先玩呢，我去那边看一下。好。你这个堂弟又耍什么心思？总想被惯坏了，没什么坏心。我看不见的。你怎么了？好热，可能是太久没喝酒了，喝酒。不好，这酒有问题。别动，别动。齐思明和那小乞丐已经喝了我放在酒里的小蓝酒，房间我已经开好了，一会儿他们肯定去房间休息。哼，到时候咱们可以拍点照片，让全城的人要好好欣赏欣赏。那你还有点本事，不过你还真下得去手，连自己亲堂哥都下得去手。哼，我那个死去的爷爷。一定要让他继承家产，他一个病秧子，凭什么跟我争夺家产？不过今天晚上
，他和那个小乞丐的视频就会流传千层。到时候，到时候，许氏集团就是你的。哈哈。怎么回事？怎么连声都没有？你们怎么好好的？你们不应该。应该什么？七师姐，梁暮雪，这就是你们一手策划的吧？无耻！这，这是怎么了，堂哥？你竟然在这跟一个乞丐开房？没有，你别乱说。这起思明果然看着身强体壮，仔细一看，比这个废物启世杰强多了。启世杰，还不是你给我们的酒有问题。世杰。我说你今天怎么这么殷勤？原来你这么卑鄙，这么恶毒！你凭什么这么说我？你别血口喷人啊！齐师姐，要不是看在你是齐广唐玉的份上，我对你一人高。如果你再敢伤害齐，一定对你不客气。你，我就不信，连你的小娘们我都对付不了。干什么？傅大人，您来的正好。您看看这两个人，想在你的酒会上做一些见不得人的事儿，您看看怎么处理吧。是啊，首副大人，我看今天必须要把他们给够了。你们两个公然闹事，立刻滚出花园酒店。哎，首副大人，你应该要把秦世明和这个臭乞丐赶出去才对啊！滚出去！那就不打扰他们休息了。芊芊，没想到你还认识首富、啊。嗯，我之前救过首富一命，所以呢，有那么一点点交情。怪不得都说有一技之山足以行天下，你一个女孩子家家还挺厉害的。那是，谁说我们女子不如男？我们女子早就可以顶一片天了。嗯、刚刚你做什么？刚刚，齐总，你没事吧？腰都好疼。好热啊。<笑><笑>亲爱的，最近操劳过度，所以那方面……行了，齐师姐。就你那办事能力，还被江城首富给赶出江城，我梁家大小姐的脸都被你丢光了。可是我明明已经安排好了，谁知道臭乞丐喝了酒没什么反应，半路还杀出个首富，没用的东西。亲爱的，你别急，我再想想办法。就你，你一天天的，你能办什么好事儿？就你那点能力啊，亲爱的，不如耍点手段压制一下我们齐家，到时候齐家危机之时，你再出手相助。我奶奶一高兴，一定会把齐氏给我。我们结婚，我的不就是你的季芊芊，记住，以后在公司少说话，多做事。哦，我就是你的保镖，我能说什么呀
。齐思明，你还知道回来？这老太太看样子身体抱恙，恐怕是时日不多了。你这个臭乞丐，老是看我奶奶干什么？奶奶，就是她，就是因为她，唐格才无心经营公司了。师姐，你胡说什么？公司怎么了？全市都在传，齐氏集团的齐思明因为生活错乱，导致公司的股票大幅度下跌。你连这个都不知道吗？我看，韩哥的心思都放在这个乞丐身上了吧？季芊芊呀，季芊芊，我雇你来是保护我儿子的，不是让你来勾人的。我没有，阿姨，我我跟季芊芊清清白白，她只是我的保镖而已。你一个什么都不会干的废物，还要娶什么保镖？这家里的保镖还不够多吗？请一个废物来吃白饭。妈，怪我，我看顾芊芊身手不凡，还能给思敏治病，所以你给我闭嘴！都是你引狼入室。这件事和我妈和芊芊都没有关系，公司既然出了问题，我会处理好的。你能处理什么？要不是你爷爷非要把这些都叫你来继承。你大伯和你爸爸坐下来的江山会毁在你的手里吗？奶奶，这么多年，就算我生病，我也坚持处理公司的事务，没有功劳也有苦劳吧？这是你自己的选择，你就应该承担责任。如果你觉得累，你就让位吧。就是，我看堂哥的身体现在也并不是很好吧，而且现在的心思都在这个乞丐身上，奶奶。就是让我来吧，我，齐老夫人，你们这一家子说话未免也太难听了点吧？这是我们齐家的事儿，还轮不到一个乞丐来指手画脚。妈，你消消气。大伯母，到现在你还要护着你儿子吗？师姐，你别这么说思敏，思敏从小乖巧懂事，我知道他做事自有分寸的。那大伯母的意思？是我在挑拨离间吗？不是的，我不是这个。好了好了，都别吵了。粮食集团的总裁已经给我来过电话了，他说只要娶他的女儿梁暮雪，他就能让我们齐家渡过难关。下个月就举行婚礼。什么？梁暮雪竟然要嫁给我哥？说好了要帮我的呀。娶梁暮雪？不行，这可轮不到你管。奶奶，婚姻大事我想自己做主，为什么非要搞家族联姻那一套？况且梁暮雪为人刁蛮跋扈，并不是我心目中的妻子人选。齐思明，你看你这样的身体，身边连个女人都没有，应该娶个女人啦，有个老婆好照顾你。再说，媒妁之言，父母之命，这婚事可由不得你。可是。可是什么可是？这些年你身体又不好，这边连个女的都没有。如今人家愿意嫁给你，你就不要再挑三拣四了。奶奶，我奶奶，既然堂哥不愿意为家族出力，我愿意啊，我可以为家族做任何事情。我也可以娶梁红雪啊。哎呀，这,这婚姻大事是沈玉说要娶就能娶的吗？你们。你们都是给我添乱！你们是要气死我吗？这杨家的小姐，你娶也得娶，你不娶也得娶。奶奶，公司既然出了事情，我会想办法处理好的。但是我绝对不会娶梁暮雪。啊！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，齐思明，这次你真的把奶奶气坏了。奶奶要是有什么事儿，你就是我们整个齐家的罪人。现在整个全城都知道你和这个乞丐厮混在一起，你是真给我们齐家张脸啊！也不知道梁小姐是怎么看上你的，非要嫁给你。要我也不选你啊！你看看你歪瓜裂枣的嘴脸，哪个女的见老子？你，季芊芊，你别在这胡说八道啊！我看你阳气亢盛，心神易动，恐怕某些方面不行吧。季芊芊，你胡说什么呢？看我不好好教育教育你！好了好了，都别吵了，大医生还在带你来看病呢
，大伯母，我请了夏医生，可是我费尽心思才找来的，这个你放心。各位，请放心，我行医十多年，还没有什么病我是治不了的。我就是白神医。你不是白神医，你我深得白神医之传，除了我师爷于天外，我师傅医术全国第一，我排第二。原来是我的小徒孙了。好，有种能治好，我们即将死不救亡的战役大恩报给大夫人见外了。这一针下去，保证病魔退去。住手！你是什么人？为什么要阻止我救人？救人？我看你这明明是在杀人。你行针脉络只不过是在通经活络，这对老太太的病情一点帮助都没有，甚至还会造成反噬。你一介女流之辈，凭什么在这说三道四？季芊芊，你敢在这质疑夏医生的医术，我看你是想害死奶奶。要不我这样子试一下吧，我的病就是他治好的，我相信芊芊。是啊，师姐，芊芊的医术我是亲眼目睹的，那条就是的。不行，这个小贱人满嘴胡话。大伯母，你千万不要被他骗了。小姑娘。我不管你是土民还是土地，但是绝对不能拿别人的性命开玩笑。我今天夏某人就跟你好好上一下，不能扎针。夏医生，行针，给这小贱人好好上一趟。哎，奶奶，奶奶你醒了，奶奶，慢一点，慢一点，舒服啊，奶奶。这可是我请的医生给您治好的。孙儿有心了。啊、夏医生，多谢夏医生救我命。千万别死！那您还是挡了吧。臭乞丐，我断了你行骗的机会，看你还有没有话说。乳臭未干的小丫头。也敢在我这里班门弄斧？好了，臭乞丐，现在我们全家人都不欢迎你，而且我奶奶现在需要静养，你现在给我滚出去！你们会后悔的。没事吧，奶奶？没事没事没事，可处于团，就会好吧。我师承白神医，谁有治不好的病？我说没事就没事师承白神医，难道就治不死人了吗？季芊芊，你又在这里胡搅蛮缠是吗？难道你要害死我奶奶不成？好了，师姐，芊芊也是想治好奶奶。季思明，到现在了你还帮着一个外人说话，你是想和他一起害死奶奶吗？胡闹！你们可是堂兄弟，都是一家人，奶奶现在都晕过去了。我看，就让季芊芊试一下吧，她确实会医术。既然小娘们主动送上门来，那有什么后果就往她身上捅。好呀，哼，小姑娘，既然你这么质疑我的医术，那好，你来试。夏医生，这不妥吧？齐少，你放心，老夫人的病情我已经稳住了，自然有我的分寸，请吧。嗯。怎么了，奶奶？我有点胀痛啊。是这样的，齐老夫人，你的病急不得，需要循序渐进。什么循序渐进？不都是被你们气的吗？你这个小子，整天的花言巧语。刚才就是因为夏医生的治疗，所以奶奶才会醒的。你，你究竟居心何在啊？他不就是为了抢我的功劳吗？我这是有爱才之意，才让他上手试一试。我真想，他为了抢功，不得手段。别小看我女人，你知道我的身份，定会后悔。<笑>懒得和你胡扯。齐老夫人，您感觉怎么样
还是夏医生，您扎的那针舒服啊！哼，小贱人，听到没有？别在这丢人现眼了啊！赶紧给我滚出去！齐老夫人的病只是被我暂时压制住，你们如果再不让我死，马上就会复发，而且会比之前更严重。你你你不小心，你就能救我！奶奶奶奶，够了，李天仙，我让你来是要保护我儿子的，不是让你来惹事的。阿姨，你看看你，看我们齐家惹的，天翻地覆的，要成这样，你就给我滚蛋！连你也不相信，奶奶现在好好的，你让我怎么相信你？这这，哎，奶奶，夏医生，这这怎么回事啊？哎，没事，老太太本来身子骨就弱，现在肚皮又复发了，家师就在江南，我刚刚请他过来，给老太太瞧瞧一下。奶奶，您再忍耐一会儿，白医生医马上就到了，您就没事了。你们再不让我医治，恐怕就真的没救。金天剑，夏师已经说了，白医生医正在来的路上。还用你在这浑水摸鱼吗？再说下去，你们就准备后事吧。好了，奶奶现在已经这样，我们总不能什么都不做吧？我我试试，我相信他。好，奶奶要是有个万一，你和这个贱人一起滚出齐家。嗯，思明，相信我，我一定会治好你奶奶的。如果治不好，我自愿以命换命。好，不行。拿我和一个乞丐相提并论，把我的颜面放在哪里？把家师的颜面放在哪里？况且我已经治了一半了，你来这里就是居心不良。这，夏医生，我也没想这么多呀。你看这，别看不起我们女子，我们女子行医不比你们男人差。女人，女人有什么用？能办个什么事？好，那这位夏神医，现在齐老太太已经卧床不起，要死不起。如果你真的能治好他，就不要错过最佳治疗时间。好，那老夫现在就拿出压箱底的手段来，让你们瞧瞧。你放心吧，我不会让奶奶有事。落入巨阙穴，必气势翻涌，伤势更重。落入天珠，心者双腿抬起，痛者全身疼。这位夏医生，如果你想送老太太一程，这百后事我可以帮你。你一个女流之辈，在这胡说八道什么啊？白神医生，这位到底什么病？老夫也是无能为力啊。要是早些死去，还是有希望。现在看来，只有我师傅才能起。那那您赶快请啊，赶紧请您师傅来给我奶奶看病啊！是，您放心，我们齐家一定衷心感谢。我师傅自由惯了，平时根本就联系不到他。师傅，刚才就是这个女人给老夫人治了一下，不会不会？是他给治出了问题。师傅。啊、什么？白神医，你你竟然管那个乞丐叫师傅？哦哦,哦，老夫人错了，认错了。请问这位姑娘，您可有医治的办法？当然。好，既然姑娘如此自信，那就请姑娘看一下。师傅，你怎么让这个女人给老夫人看病呢？闭嘴！有一线希望就是长生。好。金千千，我不让你，你若医不好，我也不让你以命换命，但你必须自废双手。好，我若医的好，就算你齐世杰有眼无珠，今天必须给我磕头认错。好，一言为定。谁？我就不相信你一个娘们有什么本事。看来世杰少爷。巴不得你奶奶病故啊！你好了，师爷，奶奶病就这样，你还能治吗？对。哎呀，哎，奶奶。
。季小姐果然是巾帼不让须眉，这手法古朴巧妙，令我茅塞顿开，受益匪浅啊！师傅，这也有咱们的功劳呀！要不是我底子打得好，他能顺利救人。对对对。夏医生也有一半功劳。我看你一介女流治病，也是个可造之才。来，给我跪下磕三个响头，我可以破例收你为徒。混账！师傅，事到如今，你居然还不知悔改？你的医术不精不怪，但行医无德，根本不配治病救人。你不思悔改，还嫁祸他人，收你为徒是我毕生的耻辱。你呀、啊，以后没必要做我的头顶。师傅，我再也不想看到你。师傅，不要呀，不要呀！师傅，闭嘴！齐老夫人大病初愈，那我就不打扰你们团聚了。多谢三姨。走。白神医，我送你。菩萨保佑，菩萨保佑。奶奶，您真没事了？季千千那个臭乞丐，没扎着您吗？好了，四姐、啊。我的针法，病人绝对不会有半分的。我是在救人，不是在害人。你，四姐，奶奶知道啊，你是心疼奶奶的。那我现在精神焕发呀。哎，没想到啊，这个小女子竟然有这么大的本事。我早就说过了，我们女子行医并不是比男人差。厉害什么厉害？我看啊，就是她运气好，被他钻了个空子。这事儿啊，归根结底还是因为堂哥气了奶奶，所以奶奶才病。你想让奶奶长命百岁啊？那好啊，那你赶紧迎娶梁家大小姐哇！奶奶，我。齐老夫人，如若我能帮齐氏解决问题，你是不是就不会逼婚？你这个臭乞丐，还真当自己是救世主啊？救了我奶奶，那是你运气好。这解决公司危机的事儿，可不是光有运气就行。我能不能解决，你等着看不就知道了？这样，我立个誓，如若我不能帮齐家解决危机，我认同；如若我能帮齐家解决危机，不能听事就作废。我没有相信。大好，我给你三天的时间，我看你一个小女子有什么办法来拯救这么大的事。如果三天之内你做不到，你要迎娶梁家大姐。好，一言为定。再帮你解决问题。奶奶，你为什么一定要让堂哥去梁家大小姐啊？我也是齐家少爷，我也可以啊。四姐，人家梁家大小姐看中的可是思明啊。你放心吧，奶奶一定给你找一个好老婆啊。可是奶奶，哎呀，奶奶要休息啦。喂，亲爱的，你怎么又叫我堂哥了呀？咱们不是说好，等我多做骑士之后，咱们就结婚的吗？我梁家大小姐还不需要你来教我怎么选老婆。好，你放心，我们毕竟有露水之缘。等我嫁给你堂哥，我会分百分之三十股份给你。可是，我想要的是整个骑士。做人不要太贪心。只要你好好配合我，以后少不了你的好处。喂，喂，穆泉。哎呦，季小姐，你疯了？你和我奶奶打这么多啊？放心吧，秦总，我一定会帮你解决。根本是你能解决的。交给我，我一个电话就能解决的问题。够了。你要再说大话，现在就走。齐总，你相信我。行，证明给我看。好、啊
你好，您的电话已欠费，请您续交话费，谢谢。是不是还要解决我们旗下的危机啊？号码输给我。嗯。我昨天找了八位人，帮大王不说，我给你充话。收到喽，谢谢齐总。可我还真的心存一丝希望，觉得你可以帮助我们齐总。算了，还是我自己想想办法。放心吧，齐总，定会帮你解决的。真的吗？太好了，谢谢你，徐华。嗯。哎，徐总，你去哪儿？我一个老同学帮我联系了王氏集团的副总经理，王氏可是江城首富，如果能跟他们合作，其实危机自然就解决了。什么情况啊？我我这都还没联系师弟啊。哎，我跟你一起去。徐华，真是没想到这么多年不见，没想到你已经当上王氏集团的部门经理了。嗨，也没什么。混口饭吃啊！还要谢谢你，没忘了我这个老同学帮我引荐。司明，这次和王氏集团的张副总见面的机会，我可是花了很大力气帮你争取的啊！你呢，可要好好把握这个机会。你放心，我一定好好表现。不过，司明，和王氏集团的合作还是要分清点的。不行，我做不了这个事情。这不付出点怎么能得到回报呢？你是一个男人，做这种事又吃不了亏，你怕什么？徐华，你这么跟你说吧，我已经把你的照片发给张副总了。只要你今天晚上陪张副总一晚，你想要什么合作，那就有什么合作。徐华，我把你当兄弟，我们作为大男人怎么能做这种事情啊？兄弟，我今天把话放在这里，该说的都都说了，具体你想怎么办？那是你的事儿，别说兄弟没有帮你。王氏集团合作，痴人说梦。去哪儿啊？司令，这就是王氏集团的张副总，专门负责跟其他企业对接的。具体给什么企业订单，那全靠张副总的意思。我说了，这些事情我不感兴趣。其实明是吧？我早就听徐华跟我说起你们集团的事了。你看这么热的天儿，不如我们去酒店。开间房，咱们两个如何呀？嗯，张副总，还请自重。上次酒会啊，听闻咱们齐大公子风流倜傥，今日一见啊，果然是名不虚传。你放心，有我在，我们集团的各个项目随便你挑。不用了，我还有事。司明，我知道。一时半会儿呢，你还接受不了这种事儿。但是你看看现在我要什么有什么。让我们男人找到一个好的靠山，那可是少奋斗十年呐。一个富婆能看上，还不是因为你年轻力壮、面相好。你呢，现在病也好，何不趁着自己身强体壮，好好利用自己的优势呢？我是不可能做这种事情。徐华，我们身为男人，做事情应该靠自己的实力。而、啊、不是这种见不得人的勾当，你不觉得恶心吗？你，我们都是男人，这种事情又不吃亏，你怕什么？思明，来，让姐姐教教你怎么好好做个男人吧。啊，把你的脏手给我拿开！哪儿来的小乞丐呀、啊？这年头，男孩子在外面也要注意安全。这又老又丑的女人还真是多。你谁呀、啊？说我又老又丑。说的就是，敢说我们张副总老又丑，我看你是不想活了。你这个小乞丐到底谁呀、啊？我，是齐总的保镖。保镖，思明，我知道有些小姑娘呢，年轻漂亮一点，她能帮得上你忙吗？找女人，最重要的是找点实力吧。你这老女人没完没了是吧？我他妈给你，老娘我还没被别人骂过。今天我就要了你的命，还不干什么？放了
我看是谁敢在王氏集团放肆？我刚听说要去什么酒店谈合作。张副总，你也是个老大不小，是个有家室的人，和一个帅哥去酒店开房谈合作，这恐怕不妥吧？董事长，你看，您说什么呢？您有个事儿，董事长是吧？咱们这位张副总平时没少在王氏集团撩油水吧？我看他富婆气息十足，天天想着怎么勾搭小鲜肉呢吧？就连谈个合作都要到酒店的床上去谈。你这小贱人胡说八道说什么呢你？咱们这位张副总要挟我们齐总，如果不去酒店，就没办法与王氏集团谈合作。你血口喷人！董事长，你别听这小贱人跟你胡说八道。以他们这种小公司的实力，怎么配跟我们王氏集团合作？是金思明，刚刚想勾搭我，就是他乱勾搭我。你胡说！笑话！你说齐总勾搭你，就你这种又老又丑的女人，找谁不好呀？非得勾搭你？我可以作证，就是齐思明想靠女人上位，刚刚勾搭张副总来的。是啊，董事长。我兢兢业业的工作，从来都不敢逾越啊！你一定要相信我。住嘴！巧舌入祸，真当我是傻子？你这个废物！太不甘心，季小姐，她提前能道歉。对不起，对不起。所谓集团副总，既然干出如此勾当，将张副总的勾当公之于众，你们二人立即滚出江城。齐氏集团齐思明，齐家大少爷是吧？我是王氏集团王飞宇，您可是江城首富啊，久仰大名。听闻齐家大少爷工作认真，办事靠谱，明天我会带着合同亲自去齐家谈。什么？真的吗？当然，具体事项明天去齐家说。太好了，感谢首富大人。哎，叫我王总就行。<咳>呃，那没什么事儿，我就先先走了。好，王总再见。没想到误打误撞，还真的遇到了转机。那是，还不是我们齐总有实力。老板，你不会昨天晚上没回家吧？是啊，还有些事情没处理完，就懒得回去了。保镖也太不称职了吧！老板晚上熬夜加班了。确实不称职，那就罚你这个月的工资全部扣光。齐总，你怎么能这样呢？齐总，大恩人。嗯嗯，齐思明，现在学会夜不归宿了是吧？赶紧给我滚回家来！奶奶，哟，奶奶，妈，你一晚上都和他鬼混吗？徐世杰，怎么？鬼混一晚上不说，还把这个臭乞丐带回家里？你成何体统啊！我是齐总的私人保镖，跟着齐总没什么问题。在我们齐家还轮不到一个外人。某些人啊，就算穿的再好看，下等人依旧是下等。齐世杰，你老是这么针对我，有意思吗？我什么时候针对你了？你自己在那里鬼混。我说你两句怎么了？奶奶，你看看他。哎呀，行了行了，一见面就是吵吵吵，不吵皮。好了好了。你们兄弟俩一见面就吵架，怎么还和小时候一样啊？行了，一会儿啊，王氏集团的王首富进来谈生意，要看到你们这样子，不成其统啊！就是，这堂哥也太不懂礼数了。要不，这回我……某些人啊，真是什么都要抢别人的，恐怕连别人放的屁都是香的吧？哎。
你，奶奶，航哥现在就天天在那厮混，不如这次交给我吧，让奶奶也看看我的实力。那好吧，奶奶，这个合作是我找王总要来的，你怎么能给世杰呢？行了行了，一会儿王首不来呀，就由世杰负责接待啊。啊，谢谢奶奶，我就知道奶奶最疼我了。齐总，你放心，你这合同谁也抢不走。守护大人喽！守护大人，大家好，欢迎再次来参加陈志忠婚礼。来，呃，这是我们小孙子，不是姑，也是这次项目。啊，我昨日说的是跟齐司令其他少爷合作，怎么变成？怎么接了？是这样，首富大人怕您是误会，我们并不是想私自换副总统，只是啊，我现在这个堂哥心思都不再放在公司上，现在啊就在一些来路不明的女人身上，所以这次项目由我来负责。您看，您和我们合作什么项目啊？假设一个亿的房地产。一个亿！哎呀，多谢首富大人对我们齐家的抬爱啊！五千万的合同款，我已经达到七十兆户了。好，好，好，首富大人放心，这次合作我一定负责到底。哎，慢慢慢，我们王家的合同你也可以负责。王总，您的意思是？我想我的意思已经表达得很明确，我们王氏集团的项目只能由齐司令、齐大少爷负责。为什么呀？我们都是齐家的人，我也可以合作呀。齐思明就是齐，怎么会呢？首富大人，我看这合同交给齐世杰的话，取消。你这个臭齐家，给我闭嘴！你闭嘴！哎呀，既然齐思明先生不再负责这个项目，那么我们王家与齐家的项目就此做吧。投资的钱我们也会全部撤回。首富大人，你你怎么这么听这个乞丐的话呀？王府一做事需要你来教我。好啦好啦，首富大人，这小辈们不会说话，您不要计较。哎，但是这合作嘛，你可不能开玩笑啊！齐老夫人，我王飞宇从来不开玩笑，只是你们齐家私自更换项目负责人的事儿，是没把我们王家放眼里吗？啊，不不不，首富大人，我们没有更改啊，没有更改，呃，这就按你说的算。你看怎么样？还让我的这个孙子齐思明来负责这个项目，你看行吧？好，那就这么说定了。我想以后还是不要再随便更换负责人了，否则后果自负。好好好，不会的啦！啊，好，那就合作愉快。哎，谢谢谢谢，首富大人。够了，师姐，王总要走了，你别打扰人家了。齐思明，你凭什么拦着我呀？你什么都要和我抢吗？师姐，你别这样。我就知道，你们，你们所有人都偏袒齐思明。哎呀，你们别吵了，你看，何有客人在此？你们从何体统呢？齐师姐，你能不能稳重一点？王总还在这儿，丢不丢人？我丢人？我丢什么人了？王氏集团的合作本来就是我的，齐世杰，你脑子有病吧？现在就连一个臭乞丐，都能欺负我了吗？我现在就要好好教训教训你，齐小少爷。如果你觉得有人抢了你的东西，我这不服的话，那你应该努力把他抢回来，而不是每天在这也添油人呐。哎，是是是。还不快给我们首富大人道歉？和我有什么好道歉的？我觉得应该您
，几条街都气性没道歉。什么？我跟他们道歉啊？看来戚小少爷还是没有认识到自己的错误呀。齐世杰，你还不赶紧跟齐思明道歉？没问题。啊？没问题。大的。对不起，啊，行了，呃，时候不早了，我就先告辞了啊。守护大人，你慢走。好。哎，李楠，你看看那字。哎，行了行了，你还嫌不够丢人呢？我。哎，徐森林啊。今天做的对，把这个项目拿下来了。咱们以后这齐家呀，是可以扬眉吐气喽。<笑>奶奶，这次齐家的危机已经解决了。那您上次说的和梁氏的婚姻，你看，梁家先进到。嗯，梁司令也来了。这还这么快？奶奶，不好意思，公司有点事耽误了。奶奶，你把梁雪喊来干什么？梁小姐是我请来的贵客，我请客人还要给你们报备吗？阿姨，今天我是来看望奶奶的，小小心意。您大病初愈，这千年人生可以让您绵延益寿。再说了，我们马上就要成为一家人了，您还跟我客气什么呀？这齐思明到底有什么好的？男的女的都帮他。刚才都说了，马上就要成为一家人了。来归来，还带什么礼物呢？晚辈应该的，应该的。梁慕雪，我不管你今天过来要干什么，但是我觉得你应该清楚，我们两家的联姻已经取消了。放肆！你怎么跟梁小姐说话呢？啊，还不快点道歉！奶奶，您别责骂思明了啊！你还没和思明说吧？思明，你奶奶和我爸已经把我们的婚事定下来了。我马上就要成为你的人了，思明，你看看，你看看，人家梁小姐呀，端庄大气、知书达理的，找老婆呀、啊，就该找个这样的。哎呀，奶奶，娘娘在了。季芊芊，你这个臭乞丐怎么也在这儿？哎，我可是齐总的贴身保，当然二十四小时都在喽，老太太。这梁慕雪哪里端庄些？我看她就是个刁蛮任性的泼妇。你，季芊芊，我堂堂梁家大小姐，还轮不到你在这儿给我品头论足。够了，季芊芊，我孙子的婚姻大事，还轮不到你来质疑。奶奶，我看这梁家大小姐和堂哥郎才女貌的，要不把他们婚事先定了吧？秦师姐，要娶你自己娶。梁慕雪的为人品行我很清楚，我不会娶她的。你，思明，你说什么呢？就胡说八道，赶紧给梁小姐道歉。奶，老太太，如果我没记错的话，我记得你之前承诺过，只要能帮助齐家解决集团危机，这梁小姐和思明的婚事就不作数。季芊芊，这里没有你这一句。齐老夫人，这是什么意思？我梁慕雪要嫁进你们齐家，已经传遍整个江城了。你们是故意让我难堪的吗？哎，不不不，哎，季小姐呀，你可千万别误会啊！你是我最中意的孙媳妇了啊！别误会啊！奶奶，为什么非要逼我娶你不喜欢的人？思明啊，你老大不小了。你好不容易把身体调理好了，也该为我们齐家开枝散叶啊！这梁小姐可是最佳的选择了啊！那，我们齐家的危机不是已经解决了吗？解决？思明，你怎么能解决？现在除了我们梁氏，谁还能拯救到你们齐家？那怕不是要让梁大小姐失望了？刚刚王氏集团已经答应和我们齐总。而且收益可观哦！什么？你是说王氏集团？没错，就是首富。不可能！以你们齐氏集团的实力
怎么可能能和首富家取得合作？总之，我是感谢梁小姐的抬爱吧。我就奇了怪了，这世间男人千千万，你又何必死抓着我们几种？吃相比较重。你，徐思明，你该不会是因为这个臭乞丐而拒绝我吧？我梁慕雪哪里比不上他了？你要是悔婚，这传出去，我的面色往哪搁啊？梁小姐，我娶不娶你和别人没有关系。你还是今天你必须娶我，杨小姐，你这个是何苦？行了，思明，思明啊，你也太不懂事了。我作为你的长辈，你的婚姻大事，我就做不了主吗？齐思明，难道奶奶还能害你不成？像梁小姐这样的角色，你还是赶快娶了吧。思明啊。这项目谈成了是没错，这跟你娶梁小姐的婚姻有关系吗？有冲突吗？这梁小姐可是我们这个市的大红人呐，有多少人在追求她？难道她嫁给你，你还委屈了吗？思明，我劝你还是同意吧。你信不信我一个电话打过去，王氏集团就会马上跟你取消合作？王总的电话我已经接通了。臭乞丐，你有病吧？是，季小姐，季小姐，一个臭乞丐，还有人叫小姐。喂，王总啊，梁慕雪小姐说，只要她一个电话，就能让王氏集团和齐家的合作取消，这可当真？梁氏集团，梁慕雪啊，你放心，梁氏集团，我们王氏集团今后不会再跟他合作了。从此以后，我们王氏集团的所有项目，你们齐氏集团都享有优先选择权。好，谢谢王总。首富怎么会为了你们齐氏集团而放弃我们梁氏呢？你以为随便打个电话就能骗得了我吗？王总啊，这里有人觉得你是骗子，你不得展现一下自己的实力啊？梁慕学是吧？梁慕学，你听着，从现在开始，你们两家完了，半小时之后，江城再无两家。让我们梁氏破产。开什么国际玩笑？齐思明，你身边这个臭乞丐，找的演员还演的挺到位啊。对呀、啊，怎么感觉刚才电话里面听着不像王总的声音啊？哎呦，世杰少爷怕不是忘了，你可是被王总穿过一把，怎么这就听不出来了？你，你一个臭乞丐，给我滚出去！什么？王氏集团要取消和梁氏所有的合作？怎么可能？梁总不好了，王氏集团说我们生产的药材出现了质量问题，对王氏集团发起了起诉，要我们赔三十亿。梁小姐，发生什么问题了吗？不可能，不可能，这不可能！哎呀，董事长，变天了！我们集团的股东纷纷要抛售股份，现在我们集团损失大亿，损失百亿！董事长，您在吗？董事长，看来这梁家是真的要破产了。这江城四大家族梁家。怎么可能瞬间就破产了？这这不可能啊！惹着首富王家的人，几大家族都没。你这小丫头，到底什么来头？你不必知道我什么来头，你只需要知道，天作有女，人皇帝有后。爹，我我不理你了，你帮我求个情吧。梁慕雪。
，多行不义必自毙，这一切都是你咎由自取，怪不得我。师姐，你快帮我一起求求你堂哥！我可不淌这趟浑水啊，这跟我一点关系都没有。徐师姐，你。哼，果然男人的心都够狠啊！我真是瞎了眼跟了你这么久。喂，你别胡说啊！我什么时候跟你在一起过？师姐啊，秦师姐，你还真是让我见识到了大难临头各自飞啊！别忘了，是你让我把齐思明不检点的消息传出去的。什么？师姐，你为什么要这么做？这么做对你有什么好处？对齐家有什么好处？梁不雪，你别血口喷人啊！我什么时候让你传出去的？刚刚你还说要跟齐思明在一起，现在怎么说又和我在一起了？奶奶，这梁氏集团都破产了，嗯，把他丢出去吧。奶，思明，我错了，我我真的错了，思明，思明，赶紧滚！妈，以后啊，王贝这些婚事啊，就让他们自己做主吧。你看，这事闹的，我的本意也是好的嘛。我差点被这个梁慕雪给糊弄了。看来这个王首富啊，可真不是个好惹的，他就能让梁氏集团瞬间给破产。现在我们得到了这个王首富的认可，我们齐家还不发也难呐。启明啊！以后啊，你就是我们齐家的功臣啦！啊，哈哈哈哈哈启明啊，你看你现在这么能干，就是当初你父亲也没有你这个能耐啊。这不用说啊，你爷爷当初把这个集团交给你，还是正确的。思明啊，不愧是妈的好儿子，继续加油。梁慕雪这个贱人，这么容易就被打垮了。齐思明，咱们走着瞧。李总，等等我嘛。虽然是你的保镖，但也是个女孩子。你还知道自己是个女孩子？我看你平时打人的时候，可完全像个男人。那我这不是成天为你出生入死的吗？不过就算是这样，也掩盖不了我的美貌。好。谁呀、啊？不长眼的东西！真不好意思，齐思明，这不是我前男友吗？罗非，是你啊！好久不见，听说你出国了？可不是嘛，没了你这个病秧子拖后腿。本小姐出国镀金，看到没？现在的男朋友可比你强一千一万倍。你，罗非，这就是你之前说那个病秧的前男友，长得挺磕碜啊。<笑>我看长得磕碜的人是你吧？奇怪，你以前的眼光也太差了吧？怎么会看上这种势利又拜金的丑？你说谁是丑女呢？谁磕碜呢？远在天边，近在眼前。你，我和我前男友说话，还轮不到你插嘴。我是齐总的保镖，刚刚你出言羞辱齐总，道歉，否则后果自负。你就是世杰说的那个嚣张的乞丐保镖？不管我是谁。必须给我道歉！这主人还没说话呢，你这是狗喊什么呀？罗飞，你说话给我放尊重一点。哼，你们不会真的像世杰说的那样，关系不正当，有一腿吧？罗<笑>飞，你这前男友口味还挺重啊，也不知道这小乞丐的姿色如何。啊。你们没什么不好意思的，这小姑娘长得倒也还挺不错，这得花多少钱养？亲爱的，要是喜欢，我也可以花钱买一碗，让亲爱的玩一玩。你嘴巴给我放干净点，把你嘴巴给我放干净点。你个小娘们，有两下子，敢不敢跟我到恶意酒吧走一趟？好啊，正好我来城里还没去过酒吧。芊芊，别闹了，知道跟他们去意味着什么？没事，放心吧。我倒是要看看今天谁能动我一根手指头。亲爱的，你
，这个小贱人这么嚣张，还敢打你，你可绝对不能放过他。好，今天哥哥我就给你出这口恶气，我一会儿啊，跪下来求你。啊，来，师傅大人，以后我刘鳄鱼的鳄鱼酒吧就靠你多多扶持了。后说后说，那这项目就这么地了啊，先告辞了。啰嗦你。哈<笑>告诉你啊，我老爸可是镇的老板刘鳄，今天到了我的地盘，笑你好看。兄弟们，交给你们了，尤其是这娘们，性格辣得很，都给我好好伺候伺候。是。是<笑>你回国了吗？是呢。哎，什么时候我们好好一起吃个饭啊？哎，我有好多事要和你说，正好要和你诉苦诉苦。刚回国就遇到你堂哥和那个乞丐保镖了，嚣张的很。什么？那我们的事儿你都知道了吧？我飞，我跟你说啊，我堂哥之前这么欺负你，你可得好好教训教训他们。你一定要帮我呀！放心吧，这次新仇旧怨，我一定找他们算账。<笑><笑>嗯，这太厉害了吧！你这娘们儿今天进我的地盘就休想跑！你看我动了吗？你知道我爸是谁吗？刘鳄鱼啊！我一进来你们都强调好几遍了，怎么长这么大还没断奶吗？行，我看你这娘们儿能嚣张到什么时候？首富大人到！六个月，明明酒吧竟然还有人蓄意闹事，看来我对你们的考察有待提升了。不不不，这都是误会，误会！我告诉你，那位穿黑色衣服的女士是我最敬的吉祥。她要是在你们酒吧出了什么闪失，那你是问。这这太不会给处理，是是，这有什么闪失，我让你们整个刘家陪葬。是是是，别动！你又在这长什么智慧？爸，你快看这个女人，我们都快把她搞死了，你一定要为我们做主啊！爸，季小姐，我儿子冒犯了你，我替他给你道歉。爸，你干嘛要向这个人道歉？你知不知道我都……哎，闭嘴！再乱说话，我打断你的腿！看到我平时把你宠坏了。爸，不关我的事，都是这个女人，是她搅错的。刘鳄鱼，你儿子一而再、再而三的挑衅我，你看怎么处置？季小姐，您放心，我一定给你一个满意的答案。你这次，小傅大人的朋友是你能得罪得起吗？赶紧给季小姐道歉！什么？季季小姐，我我错，我我给您道歉。你觉得现在道歉有用吗？我我没钱，我帮我们家酒吧抵押给你，作为你的精神损失费。你觉得我缺钱？去去去去去！你这首富大人的朋友是缺钱的人吗？首富大人的势力是我们刘家能惹得起的吗？你总不能让整个刘家和你陪葬吧？爸，我我可是您亲儿子，丑女人都是你我惹的祸。哎，季小姐，都是这个贱人，跟我没关系。嗯，思明思明，你看在我们认识这么多年的份上，你就放过我吧。是啊，放过我们吧。洛飞，一切都是你们咎由自取。这一次，我听芊芊的。齐总。这两个狗仗人势的东西，自食苦果，不如
，把他们放到九级搬砖炉，也让他们体验一下基层人民的辛苦。不要啊，不要啊！搬砖这种苦力活，我们怎么做得了啊？别呀、啊，这搬砖的活，我们怎么吃得消啊？闭嘴！还不给我滚出去！滚了！我可是你亲儿子。刘鳄鱼是吧？这件事情就交给你了。如果让我知道你包庇自己的儿子，你们刘家就别再想留在江城。啊啊啊！季小姐，这是我的名片，您有什么事，随时联系我。啊，季小姐。这鳄鱼酒吧的刘老板为什么这么帮你啊？可能是因为我之前救过首富，所以他以为我们关系很好。怪不得。不过，你怎么又变成一个小乞丐了呀？我喜欢啊。齐思明，今天家宴，庆祝和王氏集团合作，你到哪儿去了？难道还要让我们等你不成？糟了。差点忘了，今天还有家宴，你跟我一块去吧。你们的家宴，我去不方便吧？没事儿，这次家宴本来就是庆祝和王氏合作，那能和他合作也都靠你啊。走吧，赶紧的。有什么了不起？不过，不是让罗非教训他了吗？怎么听声音一点事儿都没有啊？齐思明，我想。妈，你看这福星酒店的头等包厢环境不错吧？奶奶，这齐思明也太目无尊长了，家宴竟然还要让我们等他。刚才我也打电话说让咱们等着。师姐，思明不会说这种话吧？大伯母，他目无尊长，我只是说他一句，你什么意思呀？再说了，我有必要在这挑拨离间吗？哎呀，你别误会，我不是这个意思。我看出来了，在这个家里啊，你们才是一家人，我就是个外人。师姐，你怎么能这么想呢？我爸妈不在了，你们答应过我爸妈要好好照顾我的。可是现在呢，你们全都偏袒齐思明，什么都是他的。师姐，我没有要惯着思明的意思。这些年，我一直把你当自己的儿子对待的呀。奶奶，齐思明就是目无尊长，你一定要惩罚他。好了，这大喜的日子，你们在这来吵吵吵，成何体统？奶奶，我就是看不惯齐思明目无尊长，他这么怠慢您，您一定要罚他。师姐，我跟你说过多少回，你怎么就记不住呢？我让你不要再惹事了。现在思明啊，接到一个大项目，这公司里的事呀越来越多，他就晚了一回又怎么了？你为什么就抓住不放呢？知道了，奶奶。没想到现在奶奶都这么偏向齐思明，看来我在那个家的地位马上就没有。从长心。哎，堂哥，你来了，来来来，坐。师姐，你这是？堂哥，之前呢是兄弟做的不对，您大人不计小人过啊。喝完这杯酒，咱们还是兄弟。是。四明啊，你弟他都跟你道歉了，是自家的兄弟，你呀、啊、就原谅他吧。啊，四明、啊，过去的都让他过去了。师姐，我从来没记恨过你，我们以后还是好兄弟。来来来，齐思明，我的好兄弟，你的一切我都会夺回来的，你就等着吧。哎呀，我看到他们兄弟两个和好了，这一家人和和睦睦的，我真是太高兴了。<笑>哎，我都没注意到，堂哥。今天家宴，怎么把这乞丐也带来了？师姐，今天家宴本来就是为了庆祝和王氏合作，这件事啊，芊芊帮了大忙的，所以我就把她喊过来了。齐老夫人，阿姨，芊芊啊，你也帮了我们家不少忙了，既然来了，就坐下来一起吃吧。谢谢阿姨。堂哥，就算这个乞丐帮了点小忙，那也不能和奶奶一个桌子吃饭吧？师姐啊。你为什么老是要把人分成三六九等高低贵贱的呢？虽然芊芊以前是个乞丐，但她现在是我朋友。堂哥，乞丐就是乞丐
，怎么能和咱们比呢？那你的意思是说啊，奶奶和这个乞丐是一个级别的？不用，自己来吃饭。吃什么吃？不想剃头。妈，大喜的日子，你别动气呀，和气生财，和气生财啊！怎么回事？这头等房间怎么还有人呢、啊？服务员。阿姨哥，我今天晚上在这请客吃饭，赶紧把他们赶出去。好的，我这就出去。各位不好意思，这里是头等房间，现在有贵宾享用，劳烦你们换个地方吧。凭什么呀？我们也是客人，我们也花了钱呀、啊。是啊，这哪有吃一饭赶人走的道理？凭什么？实话告诉你，我在这里，我就是规矩，我就是道理。服务员，你们这儿有没有先来后到？不好意思，刘先生是我们这里珍贵的 VIP 客人，想用保鲜优先使用权。姐姐，这不就是那个鳄鱼酒吧的？嗯，是告诉你们，识相点，赶紧走，我可不是你们能惹得起的人。那个，鳄鱼哥，不如……嗯嗯、那个，我发现起来还有事，报警你们用吧。来，奶奶，你看，我一说话。这鳄鱼哥竟然走了，大名鼎鼎的刘鳄鱼都给我面子，奶奶，不错不错，世杰呀，有我们齐家人的风范，奶奶，嗯，我不比我哥差吧？齐世杰，你确定刘鳄鱼是因为你才出去的吗？不然呢？难道是看你这个臭乞丐的面子吗？嗯，你确实说对了，刘鳄鱼确实是因为我才出去的。季芊芊，你一个区区乞丐，怎么可能认识这种大人物？现在说得到，刚才怎么不说呢？那你信不信我一个电话就可以让他回来？季芊芊，你还真拿自己当个人物了。今天如果说鳄鱼哥能进来，我就跪下管你叫妈。好，记住你说的话。刘鳄鱼，你在外面吗？我是季芊芊，进来喝一杯。三哥，你这个小跟班还挺幽默呀、啊。是的，师姐，今天他真的认识刘鳄鱼。堂哥，我已经和你示好道歉了，你怎么还针对我呀？为什么还要帮这个季芊芊？没有，师姐。思明啊，你现在已经是齐氏集团的总裁了，你没有必要什么事都跟你弟弟去抢位吧。奶奶，我你们齐家还真是一如既往的无知啊！季芊芊，你没完没了是吧？够了，鳄鱼哥，你来的正好。我们这儿啊，有一个臭乞丐，非说认识你，但您放心，我们一定好好惩治他。来人，刚才不好意思，没看到您这儿，多有麻烦，给孩子一个亲。鳄鱼哥。他就是一个乞丐，你怎么对他这么尊敬啊？我做什么了？需要你来指点吗？我，啊，季小姐，实在不好意思，对不起，对不起啊。刘鳄鱼，这里有个人跟我说，只要我能把你叫进来，就给我跪下磕头道歉，还麻烦你见证一下。哦，好啊，有这好戏，我刘某。定然不能错过，齐师姐，该履行你的诺言了吧？难不成你想反悔？我堂堂七师大，怎么可能跟你下跪？男子汉一言既出，驷马难追，恐怕食言的话，他更丢人吧？没错，喜小姐说的对，别给我们男人丢脸。思明啊，这男人膝下有黄金，你怎么让你弟弟给他下跪呢？志杰，早就提醒过你了，现在也没办法呀。芊芊啊，就看在我的老太婆的面子上，你看这件事儿能不能就这样算了吧？老太太。
。如果刘鳄鱼不在，我可以就这么算。但刘鳄鱼在此，不贵的话，岂不是耍人家鳄鱼哥吗？没错，你们把我刘鳄鱼当什么人了？想把我当猴爪吗？哎，不敢不敢！哎呀，我们不敢得罪你，师姐，要不你就跪吧。奶奶，我磕头可以免了，不用对不起就行。嗯哼，大点声。对不起。好了，戏也看了，我就不打扰各位了。我就想。奶奶，行了，就跟现年的动物气，几千钱的，还真想不到啊！你能认识这样一个大人物哎，有过一面之缘。没错，奶奶，这个刘老板好像误会芊芊和王总很熟，所以才对他这么尊敬。什么？芊芊，我还以为你真的认识这个鳄鱼哥呢。原来是狐假虎威啊！妈，刘鳄鱼确实是因为我让粉红了，你也确实说了，我把他叫进来，你就给我跪下磕头认错，不是吗？运气好。好了好了，事情都解决了，吃饭吧。<咳>以后啊，我们一家人经常出来吃饭聚聚啊。你们兄弟呀、啊，有事好商量，也别再争争吵吵了。这家和万事兴嘛。嗯，是的。嗯。李先生，来，咱俩喝一杯。你运气不错，我也给你啊，沾沾运。啊！哎呦！哎呦！啊！这怎么回事？这是我们老板最喜欢的古董了，价值连城，你们拍得起吗？这这是古董。大经理，大经理！哎，你们没有作证啊？这可不是我弄的。你们谁也别想逃！这。这谁干的？哎，他干的，就这个乞丐干的。是你用酒洒了我一身，自己喝醉了一步才撞倒的。我怎么可能故意洒你身上酒？我好心给你倒酒，你却给我惹麻烦。你倒真是喜欢颠倒是非了。你，师姐，确实是你先倒了芊芊一身酒，而且我我也没看到他吐。他跟你灌了什么迷魂汤了？你这么帮他说话？世杰，我只是就事论事，别为难芊芊了，行吗？奶奶，你看看他们，喝了，吵死了。老板最喜欢的东西，价值五千万，赶紧赔钱。什么？五千万？这这么多钱，我们怎么赔得起呀、啊？嗯，我们福星酒店可是本次第一的顶级酒店，跟王氏集团旗下合作，我们老板可是首富的天线。张经理。您您看能不能通融一下？以后啊，合作咱们少点。啊，张经理，这事我做不了主。那老板知道我包庇你的话，轻则我会丢饭碗，重则我的小命都得丢。你们还是自求多福吧。张经理，都是这个乞丐干的，跟我们齐家一点关系都没有。要找你找他，我可不管，是谁弄坏。反正今天谁都走不了，赶紧赔钱。是你赔的我，我才撞到这个古画的，理应你来赔吧。别装哑巴呀！这件事情是怎么发生的？你心知肚明的。好了好了，这件事大家都有责任，没有让芊芊一个人赔的道理。我看不如……齐思明，你到底是不是齐家人啊？你怎么总向着一个外人说话？齐思明，你想翻我们齐家的败锅吗？我告诉你，这个钱你想赔就赔，秦家的一分钱你都不能动。奶奶，我半小时内必须见到钱，别怪我们老板心狠。不用半小时，我现在就去。秦家，你忘了我是有这段黑茶的。
党聘，你们齐家是不是想把我们酒店当猴耍？不不不，张教练，他跟我们齐家一点关系都没有。行了，半小时内必须接到钱，我们走。季千千，你是要害死我们齐家吗？我又不是钱。行了，你别装了。齐思明，我现在为了你，把这事情都是想办法解决了。老陈，跟齐总有什么关系？明明是齐氏结婚，你们齐家真这么推卸责任？要不是齐思明让你和我们一起吃饭，这些事能发生吗？归根结底吧，这事还得怪齐思明。现在已经这样了。不如大家一起想想办法，毕竟五千万也不是个小数目。齐总，不要。信你，你能办得到吗？我出去一趟。干嘛？想跑吗？好的，师姐，现在也没有什么别的办法，大家等一等吧。赶紧进行。凭他，他要是能解决，我管他叫妈。哎，你，你这儿子我先收下了。他不会去整刘鳄鱼了吧？说不定啊，这个小乞丐还真能解决大问题。奶奶，你还真相信他能解决呀、啊？你没听他之前说吗？他跟刘鳄鱼只有一面之缘，甚至连电话都不一定能用。好了，把责任推给季千千的你，现在不相信他的又是你，到底想干什么？齐思明，你已经被那个乞丐蛊惑心智了，你现在什么都能向着他。男子汉大丈，敢做敢当，你现在不会逃避责任，把责任推给季千千，算怎么个回事啊？你，担当，担当在五千万面前。狗屁都不是，齐思明，你要是不靠齐家能拿出五千万，你倒是给他呀！你，反正不管说什么，也不能让齐千千跑了。我不相信他有这个实力。喂，同学，重新找遍世纪迷茫制毒中学校，合不合理？是啊，没错，师姐。怎么？他们的饭可得罪你啊？啊、嗯，不是，我们在这里聚餐，打坏了不行吗？行，这事我处理。谢谢，不要打扰我。哟，季千千，想到办法了吗？你的办法呢？芊芊，有办法了吗？芊芊芊芊芊芊芊芊芊奶奶，他就是个骗子，怎么可能相信他？放心吧，这件事儿我已经解决了。实在解决不了，你也别逞强。这件事说到底还是我们齐家的责任。你放心，我会让你一个人处理。齐思明。你还是不是齐家的人啊？你怎么总逼着他说话呀？你脑子进水了吧？反了反了反了！你个下人，你竟敢放手了你！啊！奶奶，你可得给我做主啊！季芊芊，还不给我跪下！齐世杰嚣张跋扈，蛮横不讲理，你对他的过分宠爱只怕是太……季芊芊，听到奶奶话了吗？现在给我跪下！不错。哎，张经理，这时间还没到呢，你再等等吧。啊，我不是来拉你的。那你这是？季小姐，这是我们老板送您的面子单卡。嗯
。有了这张卡，我是不是想给谁免单就免单？没错。那今天这顿全部免单。好。好，我有几十凭什么呀？所有人都免单，为什么不给我免单啊？季小姐，我们老板还为贵宾在帝王包厢准备了丰富的节目，请贵宾们移步。齐总，还不带着你奶奶和妈妈一起去凑凑热闹啊？哦，好。好哎，明天还不来等的？凭什么呀？都是齐家人，怎么他们就可以享受帝王包厢，我却不行啊？你的餐费三十万，你给一下吧。三十万？没有，赶在这个店吃大晚餐。来，给我带来点好吃吃，给我炖啊！哎，你们，你们干什么？来，你们。齐子明、齐芊芊，你们所做的一切，我都会让你们加倍奉还。喂，罗非，不是让你去教训他们，你们怎么？别提了，我这次可是撞到枪口上了。齐四明身边那个保镖季芊芊，连刘鳄鱼都对他点头哈腰，你自求多福吧。不就是被认为和首富很熟吗？有什么了不起？齐子明、季先前，你们对我做的一切，都会让你们还回来。喂，帮我准备点制服女人的东西。再帮我准备两个人，我一定要让那臭娘们付出代价。王氏集团这个项目，你完成的非常出色。我们齐家可是如意中天呀、啊！接下来呀、啊，我们齐家就要成为全市的四大家族之一了。<笑>是啊，这可是我们齐家史无前例的成绩呀、啊！嗯，奶奶、妈，说起来也奇怪，自从芊芊给我当保镖之后啊，咱们齐家好像越来越顺了，就连王家也不断的给我们送橄榄枝。哎，是啊，这芊芊的人脉确实很好。只要他以后为我们齐家多做贡献，我们不会亏待他的。首富是觉得齐总优秀，才让你把这个项目交给我。哎，和我没什么关系。哎，思明啊，我们拿到这些项目啊，你以后可要认真点千万不能骄傲啊、哦。不会的，奶奶。嗯。<笑>哎，世杰呢？对呀，这孩子怎么不见了？喂，四姐。喂，堂哥。我在南门商场被人碰瓷了。喂，四姐。怎么了他？四姐刚才打电话过来，也说不清楚是什么事，好像出事了。哎，那你快去看看吧。哎呀，思明、啊。他可是你的堂兄弟呀、啊！虽然平时你们两个人吵吵闹闹、争来争去的，他现在出事了，你们是兄弟，你应该去帮帮他呀！奶奶啊，你们放心，我去看看，一定会没事的。哎，快点去啊！快点啊！妈，我去见。喂，世杰，我到南方商场门口了，你在哪呢？哥，我在。别说杰哥，这个丫头挺漂亮的。怎么，想玩啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！请了，季芊芊，今天有新品啊，看见没？到头来，不还是我的手下败将？金世杰，你炸我们！金芊芊，今天你和齐思明都是我案板上的人，就让我陪你们好好
？被你逼？没逼，这都是被你们逼的。妖怪，你只能怪其子李。你还真是江山易改，本性难移啊！你会为你所做的一切付出代价的。不识好歹，金小姐，死到临头了，你还敢嘴硬？你说你为什么要一手逼我做？你为什么要把我往死路上逼呢？啊！齐<笑>世姐，你就是个疯子！对，我就是疯子，就因为你。我攀的高枝梁木穴到来，王氏集团的合作也被你们给抢了。我有无数次机会可以把齐思明比下去，可以得到奶奶的认可，可就因为你这个贱人，我的一切都没有，我什么都没有了啊！齐世姐，明明是你自己心术不正，你却把问题都推到别人的身上，是你。自己毁了你自己的人生，季千千，我齐世杰沦为现在这个鬼样子，都是因为你和齐思明所赐。不管我的人生毁没毁，今天我都先毁了你。齐世杰，你这样做只会让你掉入更深的深渊。季千千，怕不了咱们鱼死网破，能怎？你不让我好。我也不会让你有好日子过。那个，我们 K 完了没？兄弟，我都等不及了。你下，急什么急？要玩，也得等我。行行行，那哥你先上。哎，我随后。哎，我随后。长得还不错呀。哈哈。你滚开！臭娘。挺带劲儿啊！一会儿我看你把你压在身下，看你还有没有这么狂！你别过来！你今天要是敢动我一下，我一定会让你后悔出生在这个世界上。季千千，你也有今天！我看到你现在这个样子，我真的太开心了！哈哈哈！季千千，今天你跑不了了，那就让咱们好好玩。齐世杰，我不会放过你的。世杰，世杰，你在干什么？齐思明，差点把你忘，但你醒的正是时候。这种好戏，怎么能缺了你这个观众？齐世杰，原来你一直在利用我，我把你当兄弟，你把我当什么？齐思明，你不是喜欢这娘们？今天我就当着你的面把她拿下！哈哈哈哈住手！你别碰她！哈哈哈哈齐思明，来呀，打我呀！哈哈，来了。世杰，没事吧？没事儿，恢复的差不多了。思明，你没事吧？我没事。于世杰，思明是你的亲兄弟，你竟然如此歹！我歹毒！我的人生都是被你们毁的，齐思明。为什么你什么都要和我抢？师姐，这个问题应该我问你才对。我拿你当亲兄弟，你为什么一而再、再而三的和我作对？齐思明，从小到大，什么好东西都是，公司是你的，女人也是你的，我只能靠传播你是冰妖，和那方面不行才能答应。可是呢，哈哈哈。什么都不行的是我，为什么？为什么老天对我这么不公平？因为思明他善良正直，做人问心无愧，他所拥有的一切都是他自己拥有。师姐，我从头到尾都没想跟你争个输赢，是你一直把我当成假象。我输赢，哈哈
，我彻底输了齐孙苗。哈哈哈哈哈！齐世杰三番两次的伤害司仪，死罪可免，活罪难逃。把他和他的打手发配到非洲当苦力去吧，今生今世不得再踏入江城半步。带走。好，带走。希望这次世杰能认识到自己的错误吧。四娘，你还好吗？没事儿。呃，王总是你师弟，那你……四娘，其实我不是要故意隐瞒你，是你一直不相信我说的话。其实首富王飞宇是我的同门师弟，所以他才会一直帮我。世杰，世杰哥，你们喜酒可记得叫我啊，我一定包个大红包，就不打扰二位打情骂俏了。师弟。钱钱，我记得你说过，十年前我救下你的时候，你认定这辈子是我。不知道我们结婚的时候要给首富大人买多少酒喝呢？